海贼王中那些刚开始看起来坏，内心却很可爱的人。所谓人不可貌相，海水不可斗量。海贼王中很多人登场之初都不像是善茬，却有一种越往后越让人喜欢他的魅力。第一，巴托洛米奥。巴托在德雷斯罗萨竞技场登场的时候，刚开始就一副吊儿郎当、不屑一顾的神态。当时介绍他的时候，说他是残忍无比的疯子新人，将众多海贼穿成肉串，拍成视频传播，是最想让其消失的海贼 Number、no. One。而且扬言要抢到烧烧果实，献给某一个人。很像是中了邪的反派作风，主要是他对路飞草帽团超级感兴趣，哎，这就感觉这个混混肯定有点什么想法。结果巴托是路飞他们的一个超级小迷弟，别人骂他可以，骂他偶像不行，谁敢侮辱他偶像们，他就弄死谁。当巴托遇到路飞的时候，那状态和之前简直是天壤之别，甚至有着比女帝还夸张的美颜滤镜，靠着给乡下奶奶打电话咨询，不带航海士进入伟大航路来追星，还进了新世界，甚至连自己的船都是满满的草帽团元素，最后如愿得到了偶像们的签名。还当了大船团二号船船长，可把他高兴坏了。第二，弗兰奇，弗兰奇刚登场的时候实在是太坏了，不仅偷了路飞他们维修梅利号的钱，还暴打了乌索普，一直要找路飞麻烦，怎么看也都是蛮横不讲理。但弗兰奇却是一个很容易被感动的大老爷们儿，他被乌索普坚守一艘无法修复的船的情谊所感动。弗兰奇去强拆梅利号，也是想让乌索普看清现实，意思是梅利自己也不希望载着他们一起沉入大海。乌索普说出自己其实已经知道梅利号无法继续远航后，弗兰奇不能理解，但大受震撼。后来弗兰奇得知罗宾是为了救伙伴们才牺牲自我，伙伴们又决定冒死营救。弗兰奇再次被感动，决定帮助草帽团营救罗宾。事后弗兰奇坚定了寄托，将那两亿买的宝珠亚当造出了桑尼号，自己后来也加入了草帽团，担任逗逼船工一职。第三，银狐福克西，屁股头说不上是正人君子，他通过三枚硬币的游戏抢夺别人船员，主要是他经常在游戏中作弊，经常耍小聪明。不过他也不算那种纯坏，还自带消极幽灵属性，是一个别人一骂他，他就无比愧疚和抑郁的沙雕。而且他的船员都很拥戴他，对待伙伴这一块，屁股头应该是没得说。他的船员也很可爱，波奇特别喜欢乔巴，一直想抱乔巴。屁股头身上算得上一个优点的是，他最起码愿赌服输。输给路飞后，屁股头让路飞挑选船员，只是路飞选择了要他的海贼旗，并给他们画了一面新的海贼旗。虽然一言难尽，不过他这面旗帜到现在都没换。罗宾很少夸别人有趣。福克西是其中之一，路飞很少说别人傻，福克西也是其中之一。两人虽然还是敌对关系，但是两人倒是挺喜欢和彼此一起玩游戏的。第五，塞鸟尔，塞鸟尔身穿婴儿服，身边围着好几个女人。虽然年轻时西装革履还有些帅，但如今这副打扮，开始给人的印象就觉得这变态不会又是个沙雕吧？后来得知，塞鸟尔不仅不是变态渣男，反而是个有故事的人。根据真人真事作为原型，塞鸟尔这一切都是为了自己的植物人妻子，不得不让人敬佩。第六，阿金。当时快饿死的阿金吃下了山治给的炒饭，真怕阿金吃饱了翻脸不认人。结果阿金真的把他老大克里克也叫来了。克里克吃饱后，海上餐厅一度迎来灭顶之灾。也看得出来，阿金绑架泽普老板，对山治动手也是迫不得已。他不想伤害任何人。当克里克释放毒气后，阿金义无反顾地将防毒面罩给了恩人山治。阿金的人格魅力彻底升华了，留下了伟大航路再见吧的约定，让人不得不将他铭记于心。还有巴基、三哥这样的，他们压根儿就不想当什么正义凛然的好人。看起来跟那也不沾边但他们做的事情毕竟没有多么伤天害理。如果一码归一码，他们都有自己的可爱之处，最起码在某些事情上，还总是能让人刮目相看的。不同的人眼里不一样的卡普，卡普海军英雄的名号，早在38年前就已经响彻大海之上。对这样一个实力强大而又神秘的强者，各路大佬因为立场和感情的不同，对他也有各个角度的看待和评价。首先，不仅在海军内部，海军英雄卡普的名号早已是公认的了，在外面也是如此。不一样的是，对海贼和革命军来说，这个名字多少会带来威慑或者恐惧。像草帽一伙、小一万，很多海贼当时见到卡普，也是不由得发出惊恐。当他们知道卡普、龙、路飞什么关系后，那反应更加精彩。不过对海军来说，卡普的出现代表的是信念和安全感。顶上战争时，卡普霸气地坐在了大将的位置上，镇守处刑台。海军们顿时惊呼：“卡普中将出手了，最强的守卫！”一时间安抚振奋了军心。而在像马尔科、青椒这样曾经被卡普一拳锤爆的对手眼里，卡普就是一拳超人无敌般的存在，不是英雄卡普，而是铁拳卡普。马尔科现赏金13亿 7,400 万，两年前起码也得10亿了。青椒30年前赏金已经达到5亿 4,200 万。然而青椒的尖锥头再硬，也被卡普从派大星给干成章鱼哥了。卡普击落马尔科后说：“想耍小聪明从这里过去，那就先试着杀了我吧。”看到卡普玩真的了之后，马哥就默默打消了从天上飞过去就爱死的念头。在晚辈的眼里，卡普是偶像，也是良师益友。众所周知，青志是非常崇拜卡普的。卡普明明有那实力，却因为恶心天龙人，想自由自在的贯彻正义，而多次拒绝胜任大将。
。这操作被青智赞叹为真的太帅了。青智后来当了大将，也对卡普非常尊敬，不止一次表示卡普有恩于自己，说青智没对路飞放水，估计青智自己都不信。在自己的小圈子里，卡普没什么官架子，但有极高的威望。在和自己平级的旧时代强者的眼里，卡普是最棘手的敌人。当卡普出手时，白胡子也不禁感叹了一句，不过转而又说：“不要被他的称号吓到，他只是上个时代的老兵。”白胡子这番话表面上是稳定军心，内心也是认可卡普的。以白胡子的资格，能被他看上眼的对手并不多。毕竟卡普罗杰曾经击败过众星云集的洛克斯海贼团。在罗杰的眼里，卡普不仅是最棘手的敌人，毕竟曾经多次将自己逼入绝境，而且两人还追出感情来了。罗杰和卡普也是惺惺相惜的敌友。卡普在狱中也答应了罗杰的遗愿。之后，卡普收养了罗杰的儿子艾斯，交给达旦抚养，并让艾斯叫自己爷爷。有没有一种可能，这是卡普占了罗杰的便宜？在同僚的眼里，卡普是个可靠的队友，但也是个老小孩，经常随心所欲，不正经。这一点和他并肩作战几十年的战国是深有体会。泽法当时抓着路飞，嘲讽路飞：“就你还想当海贼王？那就这么把你捏碎怎么样？”海贼王。结果路飞说出自己的全名蒙奇蒂路飞后，泽法顿时收嘎，原来是卡普的孙子，那就能理解了，就把路飞给扔回去了。这给面子给的不要太明显。在路飞的眼里，卡普是个暴躁的大猩猩，给路飞留下了不小的阴影。在第一次遇到青智的时候，青智说到了路飞是卡普孙子这件事儿。乌索普发现天不怕地不怕的路飞居然惊慌失措，全身冒汗。路飞耸里耸气地说：“没什么，没什么，以前受过爷爷不少关照呢。”在艾斯的眼里，卡普是个蛮横的臭老头，天天逼人家当海军，动不动还动手打人。反正艾斯和路飞是没少挨了卡普的揍。在萨博的眼里，卡普是个怪力老头。萨博见到卡普的次数不多，不过有幸一起挨过几次艾斯铁拳，也是被卡普吓到了。在上司钢骨空和吴老星的眼里，卡普是个桀骜不驯、随心所欲、管不了的家伙。当吴老星想到这个话题不断的路飞是卡普的孙子后，顿时豁然开朗，就不觉得奇怪了。看得出来，吴老星对卡普的实力和资历也是认可的，同样对卡普的性格也深有体会。钢骨空当海军元帅的时候，对卡普说：“站住，我的话还没说完。”卡普回怼：“你的话没说完，可我已经听完了。”随后关门而去，非常霸气。想必卡普年轻时也是个问题少年。虽然卡普、路飞爷孙俩一个海军一个海贼，但从给人的印象上不难发现，两人有很多地方非常像，不愧是亲爷孙俩。海贼王空岛特产十五种空岛贝，在海贼王中有很多奇特的东西，比如电话虫、生命卡、红树泡泡等等。而贝能源作为与空岛人生活战斗息息相关的工具，曾经也是让人耳目一新的玩意儿，后来被乌索普用橡皮筋跟空岛人换过来一堆，用于各种发明改造。第一，风贝最常见的一种，在生活中，它可以储存风并释放出来，作为交通工具的动力来源，比如用在威霸和船上，还有神兵和山地亚战士脚下的滑行鞋或者滑板。鞋上一般装有四个小风贝，滑板上一般装有两个稍大一点的。风贝有大号有小号，动力也各有差别。科尼斯借给山治他们的乌鸦号装有双风贝，在战斗中，瓦帕的燃烧炮里也装有风贝，可以储存释放瓦斯，加以喷射蓝白色火焰，燃烧引爆后具有较强的破坏力。第二，冲击贝吸收冲击后将其释放。空岛战士们常用的作战武器，一般附着在手掌上。身体素质超强的人挨一下也不会多舒服。不过同样有反噬力，吸收的力量越强，后坐力越大。第三，排击贝是冲击贝的高阶版，威力是冲击贝的十倍，濒临灭绝极其稀有。瓦帕那里有一个，只需要一下就击败了四神官之一的修罗，后击倒艾尼路。只不过艾尼路用电把自己的心脏又激活了，后来又将巨大藤蔓击倒。但排击贝的后坐力也足以要人命。只能说瓦帕也有缩写挂，但用了三次排击背后，也不能避免右臂重伤。第四，喷风背是风背的高阶版，释放的风力比普通的风背更强，是已经灭绝的贝类，属于稀有品种。不过草帽团在沉船中打捞的古老威霸中装着喷风背，动力非常足，一般不需要开足马力，开到极速后可以带着套着大金球的路飞冲向方舟。在战斗中，喷风背可以让出拳的速度和力量大幅增加，缺点是会弄破衣服，比如神官涅槃。艾尼路把早年从碧卡带来的200枚喷风贝装在方舟上，可以让飞船在故障状态中，也可以稳稳漂浮在半空，动力非常可观。第五，音贝用于录音和播放，主要用于音乐的录制。第一次玩的路飞和乌索普对此极为好奇，玩得很开心。第六，灯贝储存亮光，用作类似台灯的照明设备。第一次见的乔巴表示这个好有趣啊。第七，水贝一般用于消防工具，老沙应该挺恶心这玩意儿的。第八，影像贝可以拍照传送，可以录制播放影像。草帽团当时被门口老太太告知，不交入境费也可以进去，但老太太没告诉其后果，并拍照记录，结果被定为非法入境。后空岛警察根据照片在天使岛对草帽一伙进行抓捕。第九，热贝在生活中一般用作烹饪工具，神官修罗的灼热枪上装了热贝，穿刺过的物体会受到高温灼伤，甚至将其引燃，可以增加破坏力。第十，盐贝
可以储存火，在生活中运用广泛，生火做饭等等。神官修罗的坐骑口中就装备了岩背，嘴里能够喷火。第十一，云背，云背的作用就比较广泛了，装在脚下可以喷出云，灵活腾空，类似六师月步，也可以制造云道，在上面快速移动。另外还分为球云，比如艾尼路和神官阿雾手中有这个。第二种是沼云，神官涅槃用它释放类似沼泽的云。第三种是神云。神官修罗用它释放出细到肉眼察觉不到的神云，无声无息中将人禁锢，类似明哥的寄生线。第四种是铁云，神官欧姆用它释放出轻如云、硬如铁的铁刺云，这些宛如荆棘的铁刺可以形成一个低配的鸟笼。欧姆的剑柄上也装有这种云背，形成那种能任意变形但非常坚硬的剑刃。不过云背也是所有空岛背中唯一一个带下青海就无法使用的空背。第十二，胃背。正常来说，这东西是储存香气的，做成香包什么的。但在战斗中，更多的是储存屁，用于不战而屈人之兵。第十三，闪光背，作用类似闪光弹。山地亚战士布拉哈姆的双枪中安装了这种背，开枪时可以干扰敌人视野。当时布拉哈姆利用风背、云背、闪光背空战套装对付索隆，让索隆很是烦恼。但索隆首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，将其打败。第十四，斩击背，也属于非常稀有的种类，只有神兵们用过的背类，原产地并不属于这座空岛，是从其他空岛引进。斩击威力可以破掉盾牌，并秒杀对手。神兵队长耶魔有一条装有十枚斩击背的腰带，但在罗宾面前自食其果，自己把自己给秒了。第十五，激光背，山地亚战士螳螂手中的一把类似激光剑的武器，可以将直径十几米的树拦腰斩断，威力不小。后来乌索普从空岛上带下来一些常用类型的背，帮好闺蜜娜美改良了天后棒，给自己改造了可以将弹药进行各种强化的巨型弹弓都。但随着霸气体系的完善，大家战斗技巧的不断升级。空岛背也就逐渐成为了历史。女帝的八种性格，平时女帝只有一种性格，也是最常用性格。只不过自从她遇到路飞后，又分裂出来另外七种性格，并且可以无缝切换。第一，常用性格，霸道的女总裁，一副高高在上的姿态和绝世美貌，动不动就剥夺人的意志，将人石化，搞得无数中将也不得不用自残来消除邪念。还有那独特的鄙视过头的姿势，生人勿近，来者必石化之。这个人格下的女帝不会讲情面。当时面对海军的强制召集，女帝拒绝响应，但依旧要求保留七武海身份。看武蜀中将老师，还洗劫了人家船上的物资，海军还只能在无风带上待着。武蜀这辈子都没这么憋屈过。当然，女帝总是表现出这样一副姿态，其实也是一种伪装，为了掩盖她身后的奴隶烙印以及洗刷她心中的创伤。第二，被征服的女王。当时女帝把救了路飞的玛格丽特石化，无疑是在路飞的雷区蹦迪。路飞因此一拳秒了决斗场里的猛兽，并对女帝破口大骂。再加上路飞完全免疫她的技能和美貌，一次次的侮辱女帝，女帝就像是毫无还手之力的小猫咪，一边被蹂躏，一边让姐妹阻止路飞，别再让这个橡胶人身长变大的粗暴下去了。但女帝的心理防线早已弱不禁风。第三，脆弱的小女生，路飞征服女帝后，女帝不仅对其敞开了胸怀，同样也敞开了心扉，诉说了自己曾经是天龙人奴隶的过往，展现了不为人知的脆弱。在获得了路飞的安慰后，也展露了和霸道总裁截然相反的一面，含情脉脉地说：“忠义路飞。”第四，体贴的大姐姐，女帝在得了一种见不到路飞就会死的相思病后，听到路飞在外面，药到病除，立刻就能站起来了，并答应路飞，路飞去哪儿，她就可以跟到天涯海角，甚至同意了政府的强制召集。在路飞面前，女帝就会变得柔声细语，什么事情都能做。路飞饿了，她投食；路飞有难，她掩护；路飞挨打，她出头；路飞受伤，她跟着，可以说是无微不至了。第五，出轨焦虑症，女帝旁敲侧击路飞船员的信息，得知有娜美、罗宾两个女生。立刻脑补了路飞出轨，并抛弃自己的画面，还只是因为佩罗娜来跟路飞搭了一句话。路飞那记性，甚至都想不起来佩罗娜是谁了。女帝却以为路飞说谎骗她，又脑补了佩罗娜和路飞有一腿的故事，甚至把这件事情定性为婚外遇。第六，结婚幻想症，从这里衍生出来的幻觉就是被路飞娶回家，顶上战争十几万人，打得热火朝天。女帝这边呢，她脑子里拍 vlog 呢，包括和路飞的婚礼、婚礼上的细节、婚后自己要亲力亲为、尽职尽责的做一个好老婆。全都给想得明明白白的了，还有路飞的任何一句话，女帝都可以自动翻译为“我爱你”和“求婚”仅有的两种意思。第七，娇羞小迷妹和巴托一样，在女帝的眼里，路飞有着三至整容梯级别的美颜滤镜，并且能准确记住路飞喊了自己几次名字。女帝不能看不到路飞，但她在路飞面前又会变得很娇羞，包括看到路飞的照片也会这样。女帝只能红着脸在一旁偷偷看，还会因为被路飞抱就浑身瘫软。所以，女帝一个人想路飞的时候，就会心花怒放。在路飞面前，又会变得无比胆小和纠结。第八，宠夫暴力狂。女帝面对路飞很纠结，可当路飞被人打的时候，女帝那可是一点都不犹豫，暴躁指数直接拉满。
。顶上战争，海军这边占了五个七五海，实际上女帝整场下来踢爆了好几台和平主义者，踢断斯摩格的失手，踢废一大片海军。后来在给路飞送饭的时候，忙活了大半天的盛平，只想吃一个梨，被女帝给吼的，差点酿成一个梨单杀原七五海的惨案。又因为雷利不让女帝来送吃的了，还敢揪雷利的鼻子。面对打飞路飞的巴雷特，也是气到爆炸。女帝根本不管巴雷特什么来头，上去照踢不误。所以女帝平时好好的，遇到路飞那必人格分裂。这件事情上，要说路飞觉悟很高，也确实是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。要说没啥觉悟，三智都馋得流哈喇子了。路飞却只是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。老沙的完美计划是怎么一步步输掉的？要说会玩谋略的海贼，有百济克洛、多弗朗明哥、黑胡子、罗等等。但是论大谋略，他们和老沙都不是一个层次上的。老沙是运筹帷幄，甚至都不需要怎么露面，就把一千万人口的阿拉巴斯坦玩弄于股掌之间。老沙要颠覆阿拉巴斯坦政权，进而获取古代兵器冥王，建立军事强国，凌驾于世界政府之上。明面上利用政府七五海的身份打击来犯海贼。获得了国王和民众的很大信任，成了国家英雄。暗地里组织巴洛克犯罪集团，捕杀海贼，筹集资金，制造早已被政府禁止使用的跳舞粉。使用这种东西，只在国王所在的王城下雨，夺取周边的雨水，导致周边三年不下雨，严重干旱，引起暴动，还让手下把跳舞粉运往皇宫，在中途故意暴露，让民众察觉。民众积怨生恨，将矛头指向国王。克布拉虽然是个好国王，但根本找不到凶手，因为老沙的地下身份鲜为人知。连他那些高级干部，最终作战前都不知道自己老板的真面目。知情的薇薇和伊卡莱姆也无法及时将信息传达。老沙在暗中利用果实能力制造沙尘暴，使绿洲的淡水资源干涸，甚至直接毁灭绿洲城市，让双方矛盾激化。就这样，叛乱军不断增加，后来从70万涨到200万。最终作战当天，老沙让妹子圣诞节的鼹鼠能力偷走国王，小冯用魔法能力冒充国王，在油菜花城里烧杀抢掠，还击伤了叛乱军首领寇杀。老沙还让他们不经意间给叛乱军留下大批武器，这一波直接起飞， 2 0 0万叛乱大军从各路直接杀向王城，威望很高的老沙坐收渔翁之利，等待接管就行了。计划到这里，老沙的谋略没毛病，因为老沙控制了人心，这很可怕，基本上没什么妙解。但阿拉巴斯坦也是各方势力计谋上的攻防战，山治摊牌梅斯特王子，后跟乔巴狸猫换太子，调虎离山，营救路飞他们，间接破坏了老沙的计划。山治帅气救场，可老沙不慌，他有后手。因为喂香蕉饿的那把钥匙是假的，真钥匙还在自己手上。但老沙是真没想到，同样被喂鳄鱼的三哥还活着。山治利用三哥的蜡烛钥匙救走路飞众人，三哥把老沙给坑了。还有很重要的一点是，有个小男孩看到小冯冒充假国王了。但老沙做事情总有后手，他早在钟楼上安排了足以炸平王城、炸死几百万人的炸弹。当草帽一伙干部战打完后，拼了命的空中接力，把微微送上去熄灭引线。引线熄灭了，可这炸弹居然还是个定时的。于是贝尔当时不顾生死，将炸弹带到天上引爆。之前叛乱军首领寇杀也已经目睹了，克洛克达尔才是国家的凶手。老沙表示，凶手是克洛克达尔，关我老沙什么事儿？那好，就算是又怎样？能让叛乱停止吗？太天真了。原来老沙早已在国王军和叛乱军中安插了很多卧底，不管是薇薇公主还是寇杀，出面阻停战争，卧底们就会及时暗中破坏，甚至再次击伤寇杀。从头到尾都是这样。这场战争被老沙玩的，已经到了连双方首领都无法阻止的地步。哪知道这个时候突然天降大雨。首先，斯摩格明确否认是自己干的，难道是老沙败了引起的吗？反正就是说不清楚这雨怎么来的这么及时。老沙颇有诸葛亮在上方谷，谋事在人，成事在天，不可强也的味道。战争被这场大雨打断了，但叛乱还未结束。叛乱军说亲眼看到了国王在油菜花城杀人放火，这个怎么解释？这个时候，那个目睹了小冯冒充假国王的小男孩被伊卡莱姆带来了，说出了事情的原委，加上微微和寇杀的声音，终于能被听见了。到这里，大家才放下武器。再就是路飞这一点，老沙严重低估了路飞做仰卧起坐的妖力。路飞至少三次直接死于老沙之手都没死成。一次在沙漠被罗宾给挖出来了，路飞要肉吃，就被贝尔带走照顾了一小段时间。第二次在皇宫，老沙虽然从沙鳄鱼变成了落汤鸡，但老沙把路飞吸成了干尸。老沙匆忙的就赶往圣殿地宫了，结果路飞吐歪的水正好落下来救了他。第三次中了老沙钩子上的毒，被罗宾所救。其实罗宾也把老沙给坑了好几次，除了救路飞，早知道山治的存在，没跟老沙说；看到山治偷偷进了雨燕，也没跟老沙说。关于冥王的记载，罗宾故意骗了老沙，导致老沙人财两空。如果细数老沙的计划被破坏了多少个环节，那真是没有十个也得有九个了。最可怕的是，这里面但凡有任何一个环节没有被破坏，都是足以改写全局的。老沙的计划都不会被终结，甚至到最后老沙都躺那儿了，周围的人还都在疑惑：哎，鳄鱼先生怎么会躺在这儿？
，快起来，地上粮！可见老沙的谋略之高深，穿透力之强悍，大局之稳固。但老沙在阿拉巴斯坦就是大反派，他输的虽然可惜，不过也是天要亡他，本该如此。娜美的十八项技能，啥都会一点。小贼猫娜美偷拐抢骗、吃喝嫖赌、文术理化、经管渐推，是样样精通。第一，意想不到的酒量。索隆和娜美是草帽团的酒仙和酒圣，在威士忌山峰的时候，那些赏金猎人原本是想把草帽一伙灌醉并缉拿，结果索隆车轮战喝倒了十三个，娜美已经战到第十五个了。两人看似最后都醉了，其实都是装的。他俩如果拼酒，那真是酒逢对手，胜负难料。第二，美味且要收费的厨艺，船上目前展示过厨艺的有山治、娜美、乌索普、路飞。娜美虽然比不过专业厨师山治，但是烹饪的家常小菜非常美味。对于不会的，娜美当时依照山治留下来的菜谱，也是一看就懂，一学就会，做出了鱼肉料理。看着之前吃了剧毒鱼皮、倒地不起的路飞，乔巴含泪吃下三大碗。第三，低调的赌王，在601画的扉页中，娜美和七炸鸟在赌场比试。娜美的身前已经堆积了大量筹码，赢得盆满钵满，赢得对面怀疑鸟声。跟娜美提前和玩心思，兄弟们的路还是走窄了。第四，高超的偷术，在动漫中，娜美第一次登场就在偷东西。八年的时间，从海贼手里偷来大约一亿贝利。要说他的偷术是什么水平，在政府谍报特工 CP 9未娶身上偷到钥匙，用天后棒的海狮蜃楼，在新鱼人海贼团的众目睽睽下偷出解救人质的钥匙和天龙人的书信。第五，游刃有余的公关学，这里面包括杀红眼的杀价能力，能免费当然最好，一折是对这家店最大的容忍和尊重，还包括强势的谈判技巧，在奸商面前，娜美绝对不会吃亏。将原本定为一亿的财宝搬到了三亿以上，吃喝嫖赌，娜美每样都会。当然，嫖是白嫖的嫖。第六，优秀的财宝鉴定官，通过品质和数量等标准，娜美看一眼就可以估算出一堆财宝的价值。第七，谁看谁迷糊的演技，或者说是骗术。漫画中，娜美第一次登场是在假装一个遇了海难的可怜姑娘，反手就把巴基的手下给忽悠了，把船和钱都卷跑了。在小空岛的时候也是，把几个老头耍得团团转，稳稳拿捏。第八，人力资源管理专家。娜美堪称是草帽团的地下船长，路飞、索隆这俩最难管的，都要因为各种理由服从娜美。不光是用勒索和暴力，娜美让索隆去跟着被换了身体的山治，达到了完美制衡。娜美也是靠头脑的。第九，精打细算的理财头脑，除了负责分配大伙的零用钱、管理杂货、分配开销，还会放高利贷、强买强卖。早期是专坑索隆，后来有了幸福之泉，十万贝利每人每次。第十，超乎常人的驾驶技术。绝大多数人需要训练十年才能熟练掌握的威霸，娜美上手就会了。第十一，天赋异禀的气象学才能，娜美可以用身体感受和预测天气，即使发烧也不太影响这种敏锐的感知。在小空岛的两年进修，对气象科学更是了如指掌，更能灵活地利用气象去战斗。第十二，运筹帷幄的海洋学才能，知识渊博、经验丰富的娜美，配合气象学决断海洋动向，可以下达正确的航行指令。甚凭弗兰奇娜美配合，可以让桑尼号发挥出最强大的性能。第十三，轻车熟路的地理学才能。每到一个地方，娜美除了负责勘测岛屿，在阿龙那里画了八年的海图，基本功没得说。第十四，牛顿甘拜下风的物理学天才，在草帽团上空岛的时候，船马上就会被海流给掀翻时，利用了地热和蒸汽爆发产生的上升气流，配合冲天海流飞上了空岛。第十五，写航海日志的文学功底，娜美一直有这个习惯，上面除了日常航海，还记载了草帽团的冒险和战斗经历，当时被布鲁克看到了。布鲁克表示，热泪盈眶，热血沸腾，震撼到心脏都快跳出来了。第十六，初中有戏的美术才能，要说戏，可以戏到绘制出精致的海图；要说简，可以画出卡哇伊的简笔画。第十七，信息整合和灵机一动的综合推理能力，在空岛，娜美察觉这座岛似曾相识，推断另一半加亚岛不是沉入海底，而是因为冲天海流飞上了天空。又根据诺兰度日志中，我在骷髅的右眼中看到了黄金这句话，结合之前的资料，绘制还原出了四百年前的加亚岛全貌。断定黄金箱是真实存在的，而且就在这儿。在很早的 SBS 中，尾田也说过，娜美是海贼王中最聪明的几个人之一。第十八，迷惑的体术。娜美战斗时属于技巧型选手，以智慧和敏捷的身法取胜，但一到了船上就变成小卡普，橡胶骨头也能一拳打出总包，铁男硬汉也被治得没脾气，甚至还熟练用出了六式 T。体术这一块能屈能伸，有柔有刚，所以说娜美艺多不压身，啥都会一点。能让草帽一伙产生心理不适的事物，首先，罗宾对很多奇怪的东西都能保持包容甚至欣赏的状态。但是有一样东西罗宾不能接受，就是反人类的恶趣味合体。在冰火岛，路飞和警卫们的下半身粘到了一起，路飞还很高兴的模仿半人马。路飞的操作被罗宾直接吐槽太恶趣味了，能被罗宾都吐槽为恶趣味，路飞也是很可以了。还有两年前恐怖三维帆船期间的
、弗兰奇、索隆、山治、乔巴、乌索普合体出来的巨型大皇帝。索隆、山治也给了面子，但罗宾丝毫不给面子，不仅拒绝加入合体，还吐槽这种操作非常羞耻，还说了两次：“托尼、托尼、弗兰巴的混合状态，或许是罗宾迄今为止最厌恶的一种生物。”迫使罗宾不得不抱怨，别再用乔巴做出那副表情，别再用那副身体说话了。弗兰奇，你还是干脆闭嘴吧。前后三次试图阻止这种行为。接下来能让山治产生心理不适的是，人妖自己的初代悬赏令上的画像，以及当着他的面说这张悬赏令上的人就是你。然而后来在小一万那里，真的就出现了满足以上这些条件的名场面。人妖拿着山治的悬赏令，逼山治承认悬赏令上的画像是他自己。当山治所厌恶的所有元素都叠加在一起，山治直接就会被气到往外呕血。一直以来，山治的悬赏令形象一直一言难尽。刚开始被画了一张抽象版，还奇迹般撞脸背锅路人迪巴鲁。然后是愚人岛时期往海里跳的时候，被抓拍了一张新型眼镜的。然后和之国浮世绘画风的山治，画风依旧感人，主要是山治帅气瞬间一张没拍到，索隆偏偏每次都是那种海报级别的，山治心理上肯定会受不了。布鲁克恐惧所有犬类猫皮族，所以布鲁克很怕去犬兰那边。虽然犬类猫皮族给布鲁克尸体男爵的爱称，都很喜欢他，但是近乎无敌的布鲁克是最怕这群犬类猫皮族逮住自己一顿啃，用鼻屎坑索隆和叫乔巴狸猫，会导致他俩心里极度不适，从而气到炸毛。另外，乔巴和路飞同样会对自己的悬赏金有心理不适的状态。乔巴是认为自己的赏金配不上自己男子汉的表现。而路飞则是因为数漏了一个零，错以为自己便宜了，导致心理落差过大，出现极度不适。能让乌索普和娜美产生不适的事物就太多了。他俩是船上吐槽次数最多的两人，一个四百多次，一个近三百次。这还只是一到八十卷的次数，现在吐槽二人组加起来应该有一千次了。跟索隆山治很多是在对喷不一样。乌索普、娜美、乔巴曾患有同一种病，不能登岛的病。一个奇怪的岛，一句瘆人的话，一些诡异的东西，等等等等，都可以让他俩浑身难受。弗兰奇呢？除了罗宾会对他做出一些让他感受到恶趣味的操作，还有就是得知路飞被抓的消息，那种心理状态。但话说回来，路飞的操作一向如此，他这波操作让好几个人的心态和表情都崩了。还有早期弗兰奇并不喜欢机器人这个称呼，跟叫乔巴狸猫差不多。弗兰奇会着重解释自己是改造人，随着朝着究极变态进化。他对机器人这个称呼似乎也不那么反感了，但有一招可以让弗兰奇感到极度舒适，就是夸他是变态。盛平在融入草帽一伙期间，让他最心态崩溃的，恐怕就是路飞的态度了。就跟罗差不多，盛平一直也都是做事情很严肃、条理清晰的人，但是他发现路飞的脑回路太奇葩了，而且路飞会自动屏蔽掉所有作战计划和分析。对于这一点，伙伴们自然是习以为常，但盛平还需要慢慢适应。而且，盛平面对根本叫不醒的路飞，更是进一步心态崩溃。路飞名副其实的左耳朵进，右耳朵出，因为盛平当时还不知道叫醒路飞最好的办法有两个，一个是肉，一个就是卡普的爱之铁拳。随着盛平逐渐适应了这种崩溃，那就说明盛平的发展方向已经跟罗差不多了。路飞穿戴过的经典装扮，路飞其中一套最经典的皮肤就是草帽、红色马甲、蓝色卷边裤子、拖鞋的装扮，也是早期的标准版。后来就出现了各种这样类型的版本，而且集中出现于两年前，比如司法岛期间、恐怖三维帆船期间和初到香波地期间。女儿岛期间，路飞还穿过蕾丝边的花花小马甲，被评价为非常合适。不过后来换上了浅蓝色的，这件一直穿到推进城，在推进城小一万那里还换了件黄色的。然后这套衣服跟着路飞打了顶上战争，到了两年修炼期间，路飞换回了经典款衣服。所以路飞有好几件这种不同颜色的小马甲，但是两年后就再也没穿过，这个是有原因的。等下会说到。路飞在主线剧情中第一次换装是到了慈古岛，先是换了一件酒红色的棉衣，但因为娜美病得很重，路飞就把衣服给了娜美。在爬雪山的途中被吹落，后来娜美把自己的棉衣借给了路飞御寒去打瓦布尔。不过路飞把衣服穿到了近乎报废。据娜美说，这件棉衣打折后是 28,800 贝利。然后娜美如法炮制，坑索隆那一招，要求赔三倍，再四舍五入，勒索其十万贝利。另外，路飞还穿过一些很有当地特色的衣服，在阿拉巴斯坦，因为当地气候原因，微微体贴的给路飞提供了一套衣服，就是头顶一块布，全球我最付款的头巾长衫搭配。打败老沙后，换上了一件白色长衫，愉快玩耍。司法岛结束后，路飞换了一件白色背心，上面的 GC 字母是卡雷拉公司的缩写。
，船和桨的 logo 也是卡雷拉公司和水之都当地的文化象征。到了德雷斯罗萨，因为需要乔装打扮，路飞买了一件印着向日葵的短袖，因为德岛的向日葵花田是当地最负盛名的景点之一。在德岛竞技场，路飞还穿过一身笨重的西式铠甲，但是因为超重只能减配。当然，这对路飞来说作用无所谓，觉得帅才是主要的。打败明哥后，路飞换了一件背后印着牛头的红色背心。一方面，德岛大多文化取自西班牙；一方面，就是路飞在纪念那头跟自己一起作战过的牛。到了万国，路飞先登陆了布林所在的巧克力镇，换上了不仅是当地，而且还有一些民族底蕴的服饰。然后就是和治国的和服和武士套装，以及登陆鬼岛时的可爱多文化套装。两年后，路飞换装频繁了，但有一套衣服最重要，就是两年归来时那一身。对路飞来说，身上有些大的披风就是女帝的那一件，但后来被路飞给丢在了香波地。身上的红色喇叭袖上衣，衣摆各方面的像是女款，没错，就是女帝那件红睡衣改的。还有腰上的黄飘带也是女帝的。这件喇叭袖的红上衣一直跟随路飞贯穿渔人岛篇，狂哈哈萨德。因为冰火岛气候原因，路飞中途在外面套过两次棉衣。左乌和之国一直到现在也是标准搭配。女帝的这件衣服可能会短暂被换，但从没有缺席过。替代了路飞最爱的五颜六色的小马甲，成了路飞卷边短裤的最稳定的搭配。当然，还有一反常态的海军经典制服，但都属于动画原创。还有爆炸头假发，外加拳击套装，这个也是让人印象挺深刻的。除此之外，路飞也有非常炫酷、帅气的装扮，比如《强者世界》里的团队版西装暴徒黑手党，红衬衫打底，黑西服、黑风衣，相当有范儿了。还有《蛋糕岛约见贝基》，再到和卡儿 PK 的时候，身上的黑衬衫打底，红西服。剧场版 Z 里，路飞穿黑色夹克释放霸王色的时候，后来全队换上了红色系战袍，多少有当上海贼王那味儿了。以及黄金城里的花衬衫、白色礼服。但要说路飞最牛批的皮肤，就是那款纯粹只露皮肤的皮肤。那身印有船长字样的短袖得往边上靠靠，还得是那身淡黄的长裙。感觉那美买的这身衣服，穿在路飞或者山治身上一点都不违和。海贼王里那些奇奇怪怪的岛屿。一雷神岛，一座常年电闪雷鸣的岛屿，在这座岛上，货真价实的雷电宛如雨下。不过艾尼路倒是可以安心的拎包入住，路飞布鲁克这样的也可以免疫雷电。这座被雷电笼罩的岛屿位于新世界，从愚人岛出来后，指针指向三座岛屿，其中最危险的就是雷神岛。斯摩格判断，以路飞的性格，一定会去雷神岛。结果路飞半路接到了庞克哈萨德的求救电话，顿时对那三座岛没了兴趣。直接就去了庞克哈萨德。另外，超新星怪僧沃尔基也曾经到过雷神岛，而且还遇到了一个卖雨伞的、让人背脊发凉的老婆婆。二庞克哈萨德，也就是冰火岛，顾名思义，冰火两重天。顶上战争后，青雉和赤犬两大自然系强者在这里打了十天，硬是把一座岛的气候打得发生了剧烈变化，一半热得像在蒸炉里，一半冷得像在冰窟里。而且岛屿中心有个中心湖，也是两个大佬的杰作。原本是打的出现了个坑洞，但海水顺着岛屿的裂缝涌入坑洞内，形成了湖泊。所以这个湖里会有原本生活在海里的生物，比如鲨鱼，因而在这座岛上，肉体和精神都会受到双重折磨。三燃烧岛位于新世界，黑胡子一伙人曾经在这里短暂停留过，并调戏捕获的超新星波尼。岛上到处都是焦土和熊熊烈火，还有已经被烤得滚烫的石头。这种环境和高温并不适合人类生存。不过，岛上有看样子很古老，但不知来历的巨石雕像。当时黑胡子一伙在这里还妄想和海军做交易，但看到了赤犬带着满满的诚意来了，黑胡子受宠若惊，直接撒腿跑了。四新世界的一座春岛，这里气候还不错。超新星阿普两年期间曾经到过这里，这里还生活着一群生猛的野猪大军。但最神奇的就是，从岛的崖边往海里跳，并不会坠海，而是可以继续往天上跑。所以在这里，等同于所有人、所有动物都会越步。五波音列岛，这是乌索普两年修炼的地方，蓝天白云，枝繁叶茂。重要的是，这里还有很多吃的，但这些都是能将人一步一步拉向深渊的美好表象。这座岛不是常理上的岛屿，是一种食肉植物，未知难觉。当它进食的时候，中间的血盆大口就会张开，周围的花瓣就会合拢，让所有猎物掉入它的嘴里。而且岛上还有食人植物，越向岛的外侧，植物就越强大。六左屋，这里居住着毛皮族，因为城市是在象主的背上，也称象背上的国家，而且象主是时刻移动的，所以靠记录指针是找不到这座所谓移动的岛屿。如果有伙伴在上面，才能靠生命卡追寻其足迹。
，而且如何到达橡树背上也要动点脑筋。山治他们是用凯撒气球飘上去的，路飞他们是骑着贪食狼画的龙爬上去的。七长链岛由十个小岛屿环成一个圆状，因整体形状像是一圈链条而得名。岛上的动物和植物要么特别高，要么特别长，比如很高的熊、很长的狗、很长的苹果等其他的奇奇怪怪诸如此类的动植物。《海贼王》里有特色的岛屿还有很多很多，这期说不动了，所以下期视频再见。专业驯兽大师路飞，路飞一路上总能跟很多动物打上交道，甚至将他们驯服，当做伙伴。其实有时候路飞驯服的初衷，只是在想他们身上的肉好不好吃。当时把胆小组吓得撒腿狂奔的三头犬，路飞见到他时，反而是在想好不好吃，倒是把三头犬吓得魂飞魄散。但三头犬并不服，凶狠地咬住路飞。机智的路飞先是温柔地摸一摸它，让它变乖。看到三头犬放松了警惕，紧接着直接用声东击西，出其不意拳，成功驯服了三头犬，并把它当成了自己的坐骑。没错，路飞驯服猛兽的攻略非常简单，一个字打。海牛某某原本是阿龙的手下，结果被路飞山治给打出了心理阴影。之后在渔人岛海域再次见面，当时身为卡里布的拉船工某某还能记得自己当时被暴打的惨痛经历，当下直接就把自己的新老大给卖了。路飞和鲸鱼拉布也是打出来的感情。为了让拉布停止撞击红土大陆的执念，于是路飞假意和拉布打架，并且打成平局。不打不相识，路飞和拉布约定，等他们环绕伟大航路一圈后，回来再决胜负，并且给拉布涂鸦上了草帽团的标志，告诉拉布头上的涂鸦可不能撞掉了。拉布表示：“那好啊，你要聊这个，我可就不困了。”拉布成功被驯兽大师路飞驯服，在阿拉巴斯坦。路飞在这里还收了一群动物徒弟，功夫海牛。其战绩是轻松把乌索普给秒了。功夫海牛很喜欢和人切磋，只要输了就拜那个人为师，所以他们对路飞服服帖帖的。后来，功夫海牛从报纸上看到了师傅的消息，所以为了模仿致敬师傅路飞，两年后功夫海牛在胸口上画了个叉，另外还展露了武装色霸气。两年期间，路飞被雷利带到了一座有几百只猛兽的岛上进行修炼。驯兽师路飞用过硬的专业技术，把一群猛兽训成了小弟。后来，当这些猛兽小弟知道大哥在外面出人头地时，也会激动感动到泪目。在去往渔人岛的途中，路飞遇到了一只巨型章鱼海怪库拉肯。其实，路飞跟这些有触角的海洋生物还很有缘分，在库洛卡斯那里遇到过一只。在空岛的时候，路飞得到了一只可以充气的章鱼，路飞还把章鱼藏在了裤裆里，从空岛上下来和后来逃跑时都用过。在这里，路飞也决定把库拉肯驯服成宠物，和索隆山治一起把库拉肯暴打了一顿。原本很暴力的海怪变得温顺起来，库拉肯有了一个新的称号——小尤，也成了路飞的小弟。后来还帮助了草帽一伙。然后，路飞的驯服手段就升级了，从拳打脚踢变成了用霸气和气势震慑对方。接下来又轻松驯服了一只海兽。在德雷斯罗萨竞技场，路飞用霸王色直接镇住了一头杀疯了的牛。让这头牛瞬间没了杀气，还给它起名乌西。路飞就骑着乌西，扛着骡，率领竞技场一众人揭竿而起，反抗民歌。有了这么多驯兽经验，路飞在和之国九里滩头也不慌不忙的，轻松驯服了狒狒和博犬。当小玉展示了自己的团子果实能力后，让有着丰富驯兽经验的大师路飞大开眼界，直呼这种能力真方便。其实，在海贼王里，会驯兽的不止路飞和小玉，像白星公主、索隆、宠物果实。推进城的小萨蒂，当然，相比鞭策猛兽，小萨蒂在鞭策人的方面好像更专业一些。等等，其他一些人，他们组合在一起，才是海贼最强驯兽组合。资深老工具人凯撒，在1014话《乔巴的回忆》里，老 baby 凯撒惊喜出现。乔巴回忆，在凯撒的帮助下，蓝波球的药效从三分钟延长到三十分钟。果然，凯撒不出现则已，一出现必将展示金牌工具人的属性。就论给人当工具这一块。原本以为乔巴已经天下无敌了，没想到还有人比他更好使。这是谁的部将？当然，准确的说，凯撒不属于任何人的部将，一直颠沛流离，而且是个工具摇摆人，就是一路上被多方势力利用。这也是他比其他人更像工具人的原因。凯撒的工具人属性由来已久，他原本是海军科学部队的科学家，跟贝加庞克和文斯莫克加治一起共过事，天赋不输贝加庞克。当然，这只是他自己觉得。因为没有道德的科学理念，并处处和贝加庞克作对，一度被捕。虽然逃了出来，但后来也成了通缉犯，没有任何情面可言。工具人的地位显而易见。之后就是跟明哥合作，和凯多一起组成了一条供应链。凯撒专门提供人造果实需要的原料。这时候，凯撒不仅是明哥的工具人。
，还是四皇大妈的工具人。因为凯撒接了一单，大妈心心念念的人体巨大化的单子，同时呢，也是凯多的工具人。一方面为了满足凯多对毒气的需求，研究生化武器；一方面人造果实的源头就是凯撒。无奈功力还不够，人造果实那很低的中奖率，而且人体裁缝那种变形效果，就不说什么了。主要是凯撒明知人体巨大化，没什么把握能实现，还拿了大妈的大量研究经费玩学术诈骗，天天花天酒地，胆大包天。但没办法，毕竟凯撒作为这些人的工具人，没有选择的权利，也是没得办法。罗路联盟捣毁了凯撒的据点，活捉凯撒，凯撒转而成了路飞和罗的工具人。这时候主要是当人质，作为和明哥谈判的筹码。以罗的能力，可以说只要动一下手指，就能发挥凯撒资深工具人的属性。心脏在手，卑微凯撒只能言听计从。就这样，随心而动的凯撒，从庞克哈萨德被绑到德雷斯罗萨，从左屋再到万国。所以，凯撒至少三分之二的戏份都在当人质。哦，对了，除了当人质，山治他们能顺利去往向背，也多亏了一种名叫凯撒气球的交通工具。而且，解铃还需系铃人，凯撒还帮他们清了杰克在左屋放的毒。这种技术层面的工具人实在太好用了。到了大妈那里，完蛋。大妈来催单了。凯撒虽然还能继续忽悠，大妈和蔼可亲的又给了两周时间，但是这是大妈的地盘，凯撒也明白后果。远水不解近渴，心脏还没回来呢，先保住小命要紧。所以凯撒转眼间又成了路飞贝基联盟的工具人。然而工具人是没有任何地位的，贝基还拿凯撒的心脏挡路飞的拳头，凯撒无辜躺枪，你俩打架关我毛事这一路凯撒又逗逼又卖萌，在蛋糕岛也是贡献了一份力。贝基装着路飞一伙人，凯撒带着贝基一起暂时脱离险境。话说凯撒，这当工具人也当出感情来了。重获自由的凯撒，分别时还想和路飞他们郑重告别，结果尴尬的是，一帮人居然没一个人鸟他，只留下凯撒一人孤苦伶仃的在风中凌乱。海贼、慈善家、明哥，明哥能有什么坏心思呢？他只是想为社会做一些力所能及的贡献。那些年，明哥为各个阵营无私输送了各种人才。比如海军支部中将维尔哥，卧底伟业还没完成，就先成了罗的背景板。除了送人头，还为海军贡献了十年美好年华。还有 Baby Five， 现为草帽大船团三号船船长老蔡的妻子，明哥可没要一分彩礼。还有在明哥的谆谆教诲下，最终选择支持路飞的贝拉米，还有成为了海军本部中校的新弟弟克拉松，以及从明哥收容站走出来的孩子，现为路飞的忠实盟友罗。以及在每个人手里都能发挥用处的资深万能老工具人凯撒，他们在明哥各种直接或间接的影响下，在各自阵营挥洒着自己的汗水，所以明哥功不可没。在为各方势力培养人才的同时，明哥没有忘记“授人以鱼不如授人以渔”的道理。萨博吃了烧烧果实，照亮了艾萨路三兄弟的深厚情谊；德索罗吃了金金果实，让他能够点亮夜空中最亮的星；罗吃了手术果实，让他可以永远铭记克拉先生。吃水不忘挖井人，但明哥也不在乎。对于这些事情，他深藏功与名。看到这些人都混得出人头地，想必明哥也是可以欣慰到浑身发抖。顶上战争期间，明哥那句“胜者为王”的名言让人印象深刻。但是还有一句话，就是路飞救出艾斯后准备突围，明哥说了一句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”这是何等的胸怀！明哥的言下之意就是让路飞来新世界找他，他会亲手教路飞一些东西。当然，事实也是如此。明哥组织了德岛竞技场的擂台赛，汇聚四海英才，结果最大的赢家却是路飞。大批人才，明哥一并拱手送出。收了几千小弟的路飞，虽然没有言谢，但可以说，没有明哥的操作，也就没有这一支草帽大船团；没有明哥的操作，七五海制度也不会这么快废除。在明哥授业解惑后，路飞和罗的赏金同时升到五亿，而明哥在监狱里继续深藏功与名。除了这些，明哥看到黑炭大蛇的一年辛辛苦苦的武器收成滞销，在仓库里长毛了，挺可惜的。主动动用身份和人脉关系，当起了中介，帮助大蛇顺利卖出产品，带领大蛇一众人发家致富。但是明哥做这种好事一概不想留名，只是化名 Joker。虽然出来混的这些年里，得罪了很多人，也知道了很多人的秘密，以至于退休之后也会遭到暗杀，但是看得出来，明哥无怨无悔，每天乐呵呵的看报纸，谈古论今。此等胸怀如大海般广阔，六七八九黄都是怎么冒出来的？这个梗一开始是调侃动画组水剧情的。路飞大闹万国后，赏金升到十五亿，成为五皇，当时是无比激动啊。但到了和之国，就渐渐产生了一个疑问。
这五皇是不是当了个寂寞，还没见凯多的面？一支边突人就来私闯民宅，是凯多手下的几负者。后来人送称号六皇，本以为这是一场毫无悬念的对决，路飞索隆有一个认真的也能把他给秒了。没想到两个人光在这玩草帽借箭了，六皇只是放箭就把路飞索隆拖在这里小半级，因为在这里比划的时间太长，小玉还被跑来的邓灵人给抢走了。完蛋，敌人没干掉，队友还丢了。这边追邓灵人不是，打六皇也不是，最后决定还是要追回小玉。但六皇不依不饶，挡住了路飞他们的去路。然后最辣眼睛的操作来了，路飞一气之下附上霸气，狠狠的锤向六皇。当然，六皇也会武装色，而且还把路飞的一拳给硬接下来了，反手将路飞给怼下去了。戏谑的笑容，嘲讽的表情，意味深长的话语，所以蝙蝠也被戏称为六皇。不知道的还真以为六皇有多厉害呢。后来再次相遇，还是同样的操作。这一回，路飞把六皇一拳给秒了。前面六皇压制路飞那一段也纯属加戏，因而六皇言下之意也就有了调侃动画组水剧情和强行加戏的意思。之后给人疯狂这个操作，就渐渐演变成了，只要在五皇或者四皇面前有让人目瞪口呆的表现，或者能短暂拖住他们的人，就一个一个的往后排。后面上了鬼岛，路飞和索隆被阿普特殊的音波攻击方式。震得头晕耳鸣，脑袋瓜子嗡嗡的，还把索隆给伤到了。再结合阿普当年怎么说也是唯一一个把大将黄猿干躺下的超新星，因此也被封为了七皇。没过多久，弗兰奇挂上了八皇的头衔，因为区区四皇的不只是老盛平，还有弗兰奇，不只是敢正面硬刚大妈，弗兰奇直接骑摩托怒怼大妈的脸。堂堂四皇居然被人家骑车从脸上碾过去了，但大妈多扛揍，爬起来啥事儿没有。弗兰奇也不跑。为什么对面是四皇就要逃呢？好家伙，这是一点不给四皇面子。因而八皇弗兰奇实至名归。九皇警卫门，警卫门这操作又是劈开凯多的龙息，又是伤到凯多的嘴巴，和赤鞘们一起攻击凯多的旧伤，完全不把凯皇放在眼里。盛平布鲁克也打过大妈，在和之国，盛平给了大妈一个窝巢一本过肩摔，听这名字就知道是满腔的愤怒。布鲁克又一次把宙斯劈成两半，给盛平补了个十皇，十一皇布鲁克。十二皇罗宾的都出来了，大妈真的好惨。这么排下去，恐怕重新排到六十皇都不成问题。高逼格的动物系幻兽种恶魔果实，动物系果实下分三个种类，分别是普通种、古代种和幻兽种。其中幻兽种这一类，光是听起来就很有排面，里里外外加起来，实锤的有九颗。马尔克的鸟鸟幻兽不死鸟形态，战国的人人幻兽大佛形态，戴鹏的犬犬幻兽九尾狐形态，大蛇的蛇蛇幻兽八岐大蛇形态。凯多的鱼鱼幻兽青龙形态，另外还有红伯爵的蝙蝠幻兽吸血鬼形态，帕东的犬犬幻兽化离形态，虎刺的鸟鸟幻兽夜形态，桃之柱的那个也算，虽然是贝加庞克造的，但血统因子来自凯多，这个特别 bug。马尔科的再生岩可以快速愈合伤口，等于边打边加血，但是不死鸟也并非无敌，马尔科自身的恢复能力也有极限。当作战时间太长而受到伤害过多，也会受到一些实质伤害。而且再生岩对其他人的作用非常有限，所以面对胸口都被打穿的艾斯，马尔科也无能为力。不过马尔科的回血确实恐怖，红发来的时候，马尔科已经没有明显的皮外伤了，甚至胸口上被黄猿打出的洞早已经愈合了。在顶上战争，先是挡了黄猿的两个大招，之后被卡普一拳给锤地上了。所以整场战斗下来，马尔科一个人扛了成吨的伤害。即便再生岩是回血流，但全身挂彩真的尽力了。像战国的果实，除了可以变成一尊金佛，还可以将人的力量、智慧和精神提升很多。戴鹏的果实体现出其中一个非常实用的技能，就是高超的模仿能力。另外，似乎还有很诡异的魅惑能力。大蛇的果实能力，已知的一个就是被凯多实实在在砍了脑袋还没死，这就很哇塞。但是如果幻兽种被一刀砍死，这才叫离谱。不过，最后桃之柱用天宇雨斩斩杀大蛇倒是很有可能。而作为全民公敌的桃之柱，虽然很不愿意承认他之后会有大用，但他吃的人造果实是贝加庞克用凯多的血统因子复刻出来的。从 CP 0对这件事的反应来看，心里也没底。所谓的失败品，甚至有青出于蓝而胜于蓝的真实力量。所以贝加庞克将其封存，并以失败品为由作为托词。因为贝加庞克也并不是真心为世界政府办事的。而失败则意味着成功或者超越，或许是一种可怕的力量。另外的几个幻兽种能力者，红伯爵和帕东是《海贼王：无尽世界》这款游戏里的角色，也是尾田设计的人物，是曾经一个人跟罗白金并驾齐驱的大海贼，很崇拜布鲁克。他身边有只叫帕东的狸，看到帕东就知道乔巴为什么经常会被人误认为是狸猫了。
。虎刺是《海贼王》二十周年会展上一个番外故事里的人物，是合资国的人。这颗果实是虎刺在饿得不行的时候误食的。虽然跟主线剧情没什么联系，不过叶形态的果实听起来很高端。兽形态下是圆的脸、燃烧的虎身和蛇的尾巴，不过也就是有这么个果实。现在虎刺已经过上了老婆孩子热炕头的安稳生活了。稀有的自然系恶魔果实能力，已经实锤的自然系能力有十一个，分别是斯摩格的烟雾、曾经艾斯、现在萨博的稍稍、老沙的莎莎、艾尼露的响雷、青雉的冰冻、黑胡子的暗暗、闪闪的黄猿、赤犬的岩浆、卡里布的沼泽、凯撒的瓦斯、莫奈的雪雪。雪雪果实莫奈已经被队友坑死了，所以已知现存的自然系能力者只有十个人，比有霸王色的还要稀少。两年后出现的沼泽、瓦斯和雪雪，主要是使用者实力比较拉垮。其他的自然系两年前都已经出现，很多都展示出了比较强的破坏力或者统治力。自然系在前期是绝对的强势，除了怕海水和海楼石，这是恶魔果实的通病。要么实力碾压，不然没什么能有效限制他们。路飞当时对付自然系也没有很好的办法，所以就看到了路飞用水泼老沙，用血打老沙这种强行获胜的战斗方式。自称为神的艾尼路倒了八辈子血霉，居然遇到了一块无敌橡胶，都是贵的，多少有点莫名其妙。后来有了霸气，有了能打自然系的手段，自然系不能说不香了，只是优势变小了。而自然系最特殊的优势就是可流动，并可免疫普通攻击的身体，也就是自然系自带的 buff 元素化。自然系的身体本质上都是它对应的那种可流动的自然物质，黑胡子例外。暗暗果实本质上是黑洞，不能躲避伤害，只能吸收。被打中后，疼痛会翻倍。老沙就是沙子，普通的攻击，不管是穿胸而过，还是一拳爆头，打到的就是沙子。但是附上武装色霸气后，就可以打到自然系的实体了，等于直接削弱了元素化这个 buff。当然，武装色如果练得不到位，一样打不到自然系的实体。两年后，武装色霸气高手维尔哥打斯摩格，简直就是吊打。斯摩格烟雾形态会让身体面积增大，反而成了一种累赘。以己之短博人之长，让维尔哥当靶子打。但是有些情况，对手用了霸气，还是打不到自然系能力者，因为自然系能力者可以在元素化的基础上，随意改变身体和实体的形状，用来平衡霸气对自然系的限制，更考验使用者的微操。这就是提前元素化，或者说是提前形变，就是用见闻色预判，提前改变身体形状，威逼附带霸气的攻击。比如白胡子用霸气捅了青雉一刀，青雉瞬间在自己的胸口上开了一个洞，化险为夷。还有马尔科和花剑。扑上来用霸气攻击赤犬，赤犬也提前形变了。这里花剑提到了一瞬间的失误，也就是赤犬瞬间预判到了他俩的攻击位置，并主动改变了身体形状。参考卡二和路飞的 PK， 毕竟诺诺果实一开始被归为了自然系，然后觉得不妥又改了。不过用见闻色提前改变身体和实体的形状，躲避霸气攻击的原理是和自然系相似的，前提是要有高超的见闻色才行。罗宾加入草帽团后的心路历程。阿拉巴斯坦事件结束后，路飞他们准备继续航行，但是让他们万万没想到的是，曾经是老沙手下的罗宾，不知道什么时候已经溜上了船，而且还一如既往的优雅神秘，这让其他人很懵逼、很忌惮。理智的索隆是最警惕的，不过罗宾倒是挺轻松，把这里当成了晒太阳的好地方。但是不得不说，罗宾真是太聪明了，他知道自己来的莫名其妙。为了让路飞他们放松警惕，先是用果实能力逗乔巴和路飞玩，让他们开开心心的。自然不会在意其他事情了，也增加了好感度。然后一开始严令禁止罗宾上船的娜美，被罗宾用宝石收买，瞬间来了个娜美真香定律，改口叫罗宾姐姐了。原本和索隆一对的乌索普呢，看到路飞和罗宾配合模仿乔巴，也绷不住了，干脆直接叛变。山治不用说了，早就沦陷了。罗宾知道索隆是最警惕的，就简单给了一个微笑，从长计议。一波操作后，一船的人在罗宾面前全部破防了，真的是六六六。虽然罗宾跟着一起出发了，但其实最开始的一段时间，草帽一伙对罗宾还是有戒备的。罗宾因为自己的身世和经历也是如此。起初，罗宾的目的里是有想方设法的让自己活着，但更多的是罗宾天生的温柔善良。比如怕索隆感冒，想过来给索隆披上衣服，喊大家一起过来看流星。他也真的是想把大家当成伙伴来看待，渴望有个归宿。可是内心总有那么一点隔阂、距离、神秘，是一开始罗宾和伙伴们无法逾越的沟壑。或者说是他们之间少了一层羁绊，在这段时间里，罗宾称呼路飞他们还是以职业为主，比如厨师先生、航海士小姐、剑士先生。当然，说乔巴是优秀船医的时候，会直接把乔巴夸到飘。但是，一起生活了一段时间和经历了一些事情后，大家的内心都已经悄然发生了变化。
，八岁就被悬赏七千九百万的奥哈拉唯一幸存者，失去母亲，失去同胞，失去故乡。之后二十年，世界之大，无一处容身之地。被追捕、被嫌弃的罗宾，靠着迫不得已的方式艰难地活着。但身边有了这些伙伴们后，罗宾感受到了奢侈的温暖和安逸。所以，当他再次被世界政府盯上后，罗宾萌生了一个愿望：牺牲自己，屈服于世界政府，保伙伴们安全。罗宾自己甚至也觉得自己就是政府嘴里的那个奥哈拉的恶魔，所以他不想拖累大家。这时候，他们早已是真正的伙伴了。当路飞他们知道了罗宾的这个愿望后，一个个打了鸡血一样。罗宾不曾想到，伙伴们居然突破层层阻隔，来到了他的面前。在这里，罗宾终于将内心对伙伴们的情感和不舍喊了出来。之后，路飞他们和 CP9 和世界政府为敌，艰难取胜，从强权的手中夺回罗宾。罗宾找到了真正的归宿，找到了甘愿守护自己，而自己也甘愿为其付出的一群人。往后，罗宾少了几分神秘，多了一些开朗；少了几分内敛，又多了一些腹黑。开心笑的时候比以前更多了，在日常生活中贴心的给路飞喂饭，让弗兰奇和乔巴躺在自己的腿上，而且变得更可爱了。总之，让罗宾酱成为真正的伙伴，这是一段很艰辛的过程。也是一段一波三折的心路历程，《海贼王》里有钱人的枯燥生活。说到《海贼》里的有钱人，穷的只剩钱的黄金帝德索罗，这个拥有世界上 20% 财富的土豪，是真正可以字面意思上视金钱为粪土的人。黄金在他眼里确实不算什么值钱的玩意儿，因为他用黄金造船，用黄金盖房子，用黄金造一座城，连马桶、浴缸什么的也全都是纯金打造。黄金在他眼里的价值小于等于水泥。虽然他都那么有钱了，但在德索罗身上却也可以看到，钱确实不是万能的，买不来失去和逝去的一切。所以德索罗干脆就用钱干钱该干的事情，那就是为所欲为，用钱疯狂填补内心的空虚和遗憾。在纸醉金迷的黄金城中，随处可见象征斯特拉的纯金星星标志。他让比自己先笑的手下活活憋死在黄金中，街上无数的豪华跑车就是他玩腻的玩具。德索罗成了梦寐以求的大明星、大土豪、大老板。他身边可以簇拥很多人，钱可以让他享尽世间的荣华富贵，但他现在有再多的钱，却也买不回斯特拉。相比于直接造一座黄金城来炫耀的德索罗，文斯莫克家族就相对另类一点，准确的说是炫耀的方式不同。加治选择了烧钱烧的最厉害的玩法，那就是无限发动战争和疯狂研究黑科技。北海就不用说了，甚至利用那些造价不菲、还可以翻越红土大陆的可拆卸式蜗牛战舰，将战火蔓延到其他海域。穷人靠变异，富人靠科技。加治当然是雨露均沾，不光求最贵，也求最好。曾经吉尔玛算得上是世界政府加盟国数一数二的土豪国，毕竟加治还有修改山治的悬赏令的门路，可见有多财大气粗。还有瓦布尔，原慈古王国国王，无脑作死，丧失民心，被路飞打败后流浪街头，靠着吞吞果实吃垃圾发家致富，创造了举世闻名的瓦波合金，连弗兰奇将军上都用着这种合金材料。有钱后的瓦布尔也改变不了以前的尿性，有钱了就开始无脑造，甚至直接创建了一个邪恶黑暗慈古王国，成了世界政府的加盟国。高昂的会费在他眼里已经是小钱了。瓦布尔还得到了世界贵族的认可，打扮的珠光宝气，仆人美女钞票簇拥在身边。要说最最最土豪的群体，那肯定是天龙人。他们怎么体现高逼格？除了不屑于和其他人呼吸同一片空气，罗杰五十五亿多悬赏，白胡子五十亿多悬赏。对天龙人来说，这不就是填几个数字吗？全世界大大小小的悬赏加起来，总之能不能抓到他们，那不是最重要的，重要的是要有格调，要有腔调，就告诉别人，只要有价，多少钱他们都付得起，这才是土豪想表达的唯一意境。除了这些，老沙、明哥、凯多、艾尼路，个个都是显而易见富可敌国的豪。巴基老板手里还有个约翰宝藏不动产，一旦完全发掘，海贼福布斯排行榜前三名必定有巴基的一席之地。至于他们如何烧钱，无非就是像上面几个一样。这么一看，有钱人的生活的确就是这么朴实无华且枯燥。《海贼王》里的那些区别对待，在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人：一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以，娜美爆锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾，最多最多就是向罗宾抱怨几句。因为众所周知，平时路飞他们经常一起做啊，皮、风、浪、吵、睡、吃、闹、打、捣蛋。所以，作为草帽团的生活管家，对待三天不打、上船交瓦的除罗宾之外的这类人，只能是和以解气，唯有铁拳。
。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼。让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪儿，但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了，卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的？我被这老头打的都得缠绷带了，就因为不幸蒙骑呗，明显是区别对待呀。紧接着，战国也不对劲了，打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战国是智将。实力或许都在脑子里，结果后面战国一人一掌一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流，还让他们瞬间丧失反抗之力。这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说这一下和刚才打路飞那一下，确定是出自一人之手。打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败民歌之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事，但巴托只听索隆的。看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下。在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。草帽团里的偷家王，偷家一项光荣而又艰巨的任务，敌人眼里的流氓，队友眼里的希望，他们往往先远离主战场。通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微，一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑地说自己是梅斯王子，戏耍老沙。在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏，戏托说已经把梅斯王子干掉，让老沙来赌场门口领人头，好一个调虎离山、釜底抽薪。然后乔巴冒充梅斯王子在门口闹事儿，吸引老沙的注意力，因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室，最终在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟，山治还破坏了方舟的动力中枢。知道真相的艾尼路气得直接就骂街，虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线，在路飞他们和路奇他们初次对决的时候。路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵，早就悠闲地来到了车站。在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇，三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面。不过最后依旧没能在中途救走罗宾。可是山治、乌索普向罗宾传达了一个信念。就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起的漩涡阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我，虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情。不过，最后山治用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作，怎么看明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。花剑、玉田和鹰眼，由于红发断臂后，鹰眼不再跟红发切磋，每次登场也不会展示真正实力，又挂着世界第一大剑豪的头衔，鹰眼的实力反而越来越遭受质疑。身为世界第一，那就免不了要对比。一方面是对比二刀流剑豪光月玉田的原因，主要是顶上战争鹰眼和比斯塔的短暂对决
。首先，花剑比斯塔的实力也很强，三十年前就用着两把西洋刀跟随白胡子南征北战，能和鹰眼多个回合交手不落下风的实力还是有的。鹰眼当时第一时间就认出了比斯塔，说明比斯塔在剑术的高手榜单里是能排上号的。而比斯塔则表示能跟世界最强剑豪切磋，这是剑士的本能，也感到荣幸。这明显，比斯塔话里更多的是崇敬，而鹰眼是欣赏。但是在花剑生命卡上有这么一句：其剑术和鹰眼不相上下。如果要这么说的话，但凡是个剑术高手，都能和鹰眼不相上下。红发的面子没了，世界最强剑豪的面子也没了。不过再看和鹰眼实力不相上下的下一句，在这场战斗中，双方的刀都没有砍中对方。要是只是因为两人打了一阵太极，未分胜负就断定实力相当，这就有点草率了。相比于比斯塔来阻挡鹰眼，当时鹰眼显然是没把心思放在和花剑 PK 上，象征性的比划了几下。鹰眼当年是为了追克里克，从伟大航路到东海，砍了他五十艘船也得跟过来。而这一次，他只是为了去追路飞，为了保护路飞，先后慎平比斯塔、达兹波尼斯轮番上去拦。路飞还用出了八级替罪羊，最后老沙过来才把鹰眼给拦下。后来红发来了，鹰眼算是给个面子就撤了。除了慎平被秒那一段是加戏，但也没人真正能控制住鹰眼。全场从头打到尾，黄猿的衣服微脏，鹰眼的衣服也只是微脏。要说玉田和鹰眼的实力，出海前的玉田跟白胡子干了一架，后来被罗杰一招神臂击飞。只能说玉田那时候的实力，并没有想象中的那么强。虽然特效很唬人，但和罗杰、白胡子这样的强者还是有不小的差距。回到和之国后，才是他一生的巅峰时期，但那个时候的实力和武器依旧没有达到他的上限。如果玉田还活着，但是也没有如果。对比鹰眼现在的实力和刚出海时的玉田，显然鹰眼会强很多。设定上的东西，这么多年以来，鹰眼是唯一一个剑术方面有第一头衔的人。鹰眼的实力也是公认的。那孤傲的性格，老凡尔赛了，随身挂着小刀虐菜，不遇到真正与之匹敌的对手，他也不会展露真正的实力。六式、其二、月步和 T， 在海贼世界里，除了恶魔果实能力，体术也尤为重要。一个能把体术和霸气修炼到巅峰的人，例如卡普。不吃果实依然可以成为毋庸置疑的战力天花板，而六式体术中包括月步、T、蓝脚、指枪、指挥和铁块六个基础招式，或者说是种类，因为从六式上延展、进化、融合出来的招式远远不止六个。根据自身修炼心得，也可以创造独特的六式，可以说是灵活多变的综合格斗体系。六式中的月步和 T 两个主移动和移速的招式，是其六式的灵魂所在。其中月步又称空中步行，区别于左脚踩右脚上天的技能，类似于武当踢云纵，利用强劲的脚力踩踏空气，获得爬升、飞行和制空能力。因为一次不能在空中停留太久，需要连续踩踏，就有了空中步行的效果。当布鲁诺在草帽一伙面前施展月步时，当时还是很新奇的技能，让草帽一伙很懵逼。月步也能追击、摆脱或无死角的向敌人发动攻击。CP9 除了斯潘达姆，全员都会月步，两年修炼，山治被迫营业，在线学会月步。在愚人岛展示了类似升降机的玩法，并在空中发动 T G 的修炼成果，还学会了月步的延展版本海行步。在海里可以拥有媲美愚人的速度，对于无果实的人来说是很实用。而卡利法的月步荆棘之路是利用月步跟敌人拉开距离，从空中用荆棘鞭造成范围性杀伤。六式之一的 T 在一瞬间利用爆发力连续踩踏地面数十次，继而高速移动，速度快的可以做到短暂的瞬间消失。六式高手陆奇利用月步和 T 开发出融合技 T 刀，速度和 T 一样，但更灵活，可以在空中和地面高速移动，闪展腾挪，并躲开二档路飞的攻击。T 铁块玉和超级旋转铁块玉，鹦鹉猫头鹰的 T 和铁块的融合技，利用高速旋转移动撞击，可以轻松撞穿一堵墙不止，也可以把人卷进去，带着人撞天撞地撞空气。但是被锁天锁地锁空气的人马形态弗兰奇给锁住了。T 作为六式基本功，也分三六九等。像当时 CP 耐心人内罗，说是 T， 但速度并不快。如果不配合利用更灵活的技能，会很容易被人轻易抓住把柄。先是被弗兰奇击败，丢了 CP 耐的脸。在企图用 T 逃过陆奇的追杀时，被陆奇一招秒了。T 这个技能不光是海军，海贼里也有很多人会用。在进入和之国的时候，娜美居然用出了 T， 扑上来就给了不听话的路飞一拳。所以说，在草帽团里，娜美的体术和霸